ఉన్నారు ఫార్మా గైడ్ మీ రాధాకృష్ణ ముందుగా నేను చెప్పే ప్రతి వీడియో మీ మెయిల్ లో పొందాలనుకుంటే ఈ పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ మెయిల్ దగ్గర వచ్చేలా ఈ బెల్ సహకరిస్తుంది అనమాట థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం ఏమిటంటే రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అసలు ఈ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అంటే ఏంటి వాటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అలాగే వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అదే విధంగా ఈ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి ఎలాంటి పోస్టులు ఉంటాయి అనేది ఈ రోజు మనం క్లుప్తంగా చర్చించుకుందాం మొదటగా అసలు ఈ రెగ్యులేటర్స్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ అంటే ఏంటి టు ప్రొటెక్ట్ హ్యూమన్ హెల్త్ ఫ్రమ్ ద మెడిసిన్ అనమాట అంటే ఒక మెడిసిన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాని ద్వారా వచ్చే ఈ అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అదే విధంగా వాటి ద్వారా వచ్చే లోపాలు ఏమిటి అనేటి వీళ్ళు ముందే గుర్తించి వాటి నుంచి మనల్ని తప్పిస్తారనమాట అంటే ఈ డ్రగ్ ని తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని ముందుగానే గ్రహించి వాటిని లేకుండా అవాయిడ్ చేస్తారనమాట వాటి లోపాలను సర్దిద్దుతారనమాట అదే విధంగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ డ్రగ్ తీసుకోవడానికి ముందే అంటే ట్రయల్స్ చేసేప్పుడే ఏం చేస్తారంటే దాని యొక్క బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తారనమాట అంటే ఈ యొక్క బెనిఫిట్ బ్యాలెన్స్ రిస్క్ బెనిఫిట్ ఫ్యాక్టర్ ని వాళ్ళు చెక్ చేస్తారనమాట ఈ డ్రగ్ తీసుకోవడం వల్ల రిస్క్ ఎంత ఉంది అదే విధంగా బెనిఫిట్ ఎంత ఉంది వాటి పర్సంటేజ్ వారిగా క్యాల్కులేషన్ చేసి మనకు మంచి మెడిసిన్ ని అందిస్తారనమాట అదే విధంగా ఇప్పుడు వీళ్ళ పని ఏంటి అసలు వీళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళ ఇంపార్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని ఇప్పుడు మనం చర్చించుకుందాం మొదటగా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారు ఈ ఒక డ్రగ్ ను ఏదన్నా వాళ్ళు కనుక డ్రగ్ ని వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు బ్యాచ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వీటికి సంబంధించిన డెవలప్మెంట్ మెథడ్స్ డెవలప్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనేవి వీళ్ళు పరిశీలిస్తారనమాట క్షుణ్ణంగా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఇవి కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ వీళ్ళు వాడుతున్నారా లేదా అని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ చేస్తారనమాట వీళ్ళు అదే విధంగా ఆప్టిమైజింగ్ ఊరికే వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ చూసి ఇవంతా చేసేదానికి లేదంట ఆప్టిమైజ్ చేస్తారు దగ్గరికి వెళ్ళి చూసి కరెక్టా కాదా ఇవి మెథడ్స్ అన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా వాడుతున్నారా లేదా యూస్ చేస్తున్నారా లేదా ఈ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా వాడుతున్నారా లేదా అని చెక్ చేసి డైరెక్ట్ వాళ్లే వెళ్ళి చెక్ చేస్తారనమాట అదే విధంగా స్పీడింగ్ ఒకవేళ ఈ దీన్ని మార్కెట్ లేకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు అంటే ఈ డ్రగ్ ని మార్కెట్ లేకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు టైం టు టైం మార్కెట్ లేకి వీళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారా లేదా కరెక్ట్ టైంకి వీళ్ళు అందిస్తారా లేదా అనేది కూడా వీళ్ళు చెక్ చెక్ చేస్తారనమాట ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక డ్రగ్ రిలీజ్ అయింది దాని తర్వాత ఒక బ్యాచ్ రిలీజ్ అయింది ఆ బ్యాచ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మార్కెట్ లేకి రిలీజ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా వాడతారు ఒక డ్రగ్ మార్కెట్ లేకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత వాటి కంటిన్యూటీ అనేది మిస్ కాకూడదు అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంటిన్యూగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందనమాట అలాంటప్పుడు ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అనేది ఒక బ్యాచ్ చేసి సైలెంట్ గా ఉంటే సరిపోదు కదా ఆ టైం ను కూడా వాళ్ళు చూస్తారనమాట అంటే టైం టు మార్కెట్ అది కూడా వాళ్ళు ఈ స్పీడింగ్ లో చూస్తారనమాట అదే విధంగా వాళ్ళు ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దేంట్లో ఈ బిజినెస్ ఫంక్షన్స్ లో ఈ బిజినెస్ ఫంక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాటి ఎంఆర్ పీరియడ్స్ దగ్గర నుంచి వాటి పర్చేజ్ రేట్ ఎంత ఎంఆర్ పీరియడ్ ఎంత మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత దాని రేట్ ఎంత అనేది మొత్తం వాళ్ళు సక్రమంగా చెక్ చేస్తారనమాట అదే విధంగా మ్యానుఫాక్చరింగ్ సైట్ కూడా వాళ్ళు చెక్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారనమాట ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ సైట్ వాళ్ళ సైట్ ఎలా ఉంది అంటే ఈ ప్లాంట్ ఎలా ఉంది వాటి డిజైన్ ఎలా ఉంది దాంట్లో కూడా వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందనమాట అదే విధంగా ప్రోడక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా వాళ్ళు చూస్తారనమాట అంటే ఏదో బ్యాచ్ రిలీజ్ చేసాము పాస్ అన్ని టెస్టులు పాస్ అయింది సో దీన్ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేస్తాము అని కాకుండా మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా త్రూ అవుట్ ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ మొత్తాన్ని వీళ్ళు ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఇది చూసాం కదా ఇది ఇంపార్టెన్స్ అనమాట వీళ్ళు ఏ విధంగా వీళ్ళని ఫాలో అవుతారు అనేది ఇంపార్టెన్స్ అనమాట ఇప్పుడు వాళ్ళ రోల్ ఏమిటి అనేది క్షుణ్ణంగా మనం చర్చించుకుందాం వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ డెవలప్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనేది ఫస్ట్ వాళ్ళ రోల్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ టెక్నిక్స్ ని ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఇవి సక్రమైన టెక్నిక్స్ ఆ లేదా ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఇవి సరైన పద్ధతిలో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఫస్ట్ గా చెక్ చేస్తారు అదే
బ్యాచ్ ని వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అదే విధంగా ఫోకస్ ఆన్ కంప్లైంట్స్ ఈ కంప్లైంట్స్ ఏమన్నా వస్తున్నాయా ఒకవేళ వీటి మీద అంటే ఒక క్యూఏ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఒక జిఎంపి కి రూల్స్ కి అగైనెస్ట్ గా కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా సిజిఎంపి నుంచి అగైనెస్ట్ గా ఏమన్నా ఉన్నాయా అన్ని చెక్ చేసి ఆ కంప్లైంట్స్ ఇష్యూని కూడా చూసుకుని వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అదే విధంగా సైట్ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి అనమాట ఈ బ్యాచ్ జరుగుతున్నప్పుడు కానీ బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కానీ సైట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అప్పుడు అన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు ఈవెన్ మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దగ్గర నుంచి మొత్తం స్టోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని చెక్ చేసి వాళ్ళు సక్రమంగా ఉంటేనే పర్మిషన్స్ ఇస్తారనమాట అదేవిధంగా ఆడిట్స్ కూడా నిర్వహిస్తారు ఇయర్లీ కొన్ని ప్లాన్స్ లో అయితే సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి ఇయర్లీ ఒకసారి ఈ విధంగా ఆడిట్స్ ను కూడా వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వహించే బాధ్యత వాళ్ళపై ఉందనమాట అదే విధంగా కస్టమర్ సర్వీస్ ఇష్యూ మీద కూడా ఉంటది అనమాట కస్టమర్స్ కంప్లైంట్స్ కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ముఖ్యంగా ఈ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ వీళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా అవి కూడా చూసుకుంటారు అనమాట అదే విధంగా వీళ్ళు ఫార్మకో విజిలెన్స్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయి ఉంటారు సో వీటికి సంబంధించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ కానీ నుంచి ప్రీ క్లినికల్ స్టైల్ కానీ నుంచి అన్ని అన్నింటిలో వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఫార్మకో విజిలెన్స్ లో టైఅప్ అయిపోయి వీళ్ళు బ్యాచ్ ని సక్రమంగా సర్దిద్దుతారనమాట రెగ్యులేటరీ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళతో చర్చలు జరిపిన తర్వాత వీటి మీద ఒక వాళ్ళు పూర్తి అవగాహన వస్తారనమాట అదే విధంగా పబ్లిషింగ్ ఫైనల్ గా ఇవన్నీ పూర్తయిన తర్వాత పబ్లిష్ ని వాటిని పబ్లిష్ ఏ విధంగా చేయాలి వాటిని సక్రమైన పద్ధతిలో ఏ విధంగా పబ్లిష్ చేయాలి ఆ అవేర్నెస్ అనేది కూడా వీళ్ళు కల్పిస్తారనమాట చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏమేమి పోస్టులు ఉంటాయి ఎవరెవరు ఉంటారు ఏ ఏ జాబ్స్ అనేది జాబ్ కేటగిరీస్ అనేటివి ఉంటాయి అనుకుంటే మొదటగా మేనేజర్ ఈ ప్లాంట్ కి సంబంధించిన ఈ లేదా ఈ రెగ్యులేటరీ అఫైర్ సంబంధించి ఒక మేనేజర్ ఉంటారు అతని కింద ఏమంటారంటే టీమ్ లీడర్ ఉంటారు టీమ్ లీడర్ టీమ్ కింద టీమ్ ప్లేయర్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట అదే విధంగా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ దీనికి సంబంధించిన ఏదన్నా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్టులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే మన బ్యాచ్ ను బట్టి ఆ ప్రాడక్ట్ యొక్క చేంజ్ ఓవర్ ను బట్టి ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అదే విధంగా డిప్లొమాట్ ఈ డిప్లొమాట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక న్యూస్ కానీ అలాగే మ్యాగజైన్స్ కానీ పబ్లికేషన్స్ కానీ ఉంటాయి కదా వీటికి సంబంధించిన సమాచారం అంతా ఈ డిప్లొమాట్ దగ్గరే ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా నెగోషియేటర్ ఈ నెగోషియేటర్ ఏం చేస్తారంటే క్యారీ చేస్తాడు ఏది ఈ న్యూస్ ని ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ని కరెంట్ అఫైర్స్ లో రన్ అయ్యే న్యూస్ ని ఆ మ్యాగజైన్ లో న్యూస్ ని ఈ నెగోషియేటర్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్లేటర్ గా పనిచేస్తాడనమాట ఆ న్యూస్ ని వీళ్ళకి చేరవేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అదే విధంగా స్ట్రాటజిస్ట్ ఇతను ఈ ప్రాడక్ట్ వల్ల ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఉంటుంది ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటిది ఉంటుంది అనేది దాని స్ట్రాటజీ పరంగా తెలియజేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అలాగే ఆర్గనైజర్ ఒక దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు వాటిని సక్రమంగా ఒక ప్రాడక్ట్ ని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని సక్రమంగా ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళు అనమాట అదే విధంగా సెల్లర్ వీళ్ళనే పబ్లిక్ పబ్లికేషన్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఈ సెల్లర్స్ కూడా ప్రాడక్ట్ ని పబ్లిష్ చేయడానికి యూజ్ అవుతారు అనమాట ఈ వీళ్ళంతా మనం స్టాఫ్ కింద చెప్పుకుంటే వీళ్ళకి సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ గా కూడా మనకు చాలా మంది అవసరం ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు ఎవరంటే టెక్నీషియన్స్ కావాలి అదే విధంగా టెక్నికల్ రైటర్స్ కావాలి వీటి ద్వారా వచ్చేటువంటి జర్నల్స్ ఇవన్నీ రాయడానికి కానీ ఒక రైటర్ కావాలి వీళ్ళనే టెక్నీషియన్ రైటర్స్ అంటారు అదే విధంగా డాక్యుమెంట్ మేనేజర్ దీనికి సంబంధించిన డోసరి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ మేనేజర్ ఉంటాడు అదే విధంగా మ్యానుఫాక్చరర్ ఇవి ట్రయల్స్ అవి చేస్తా ఉంటారు కదా ఇలాంటప్పుడు మ్యానుఫాక్చరర్ అవసరం అక్కడ ఎంతైనా ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా సైంటిస్ట్ ముఖ్యమైన పాత్ర ఇందులో సైంటిస్ట్ వహిస్తాడు అనమాట అదే విధంగా ఎడిటర్ దీనికి సంబంధించిన ఎడిటర్ ఇకపోతే ప్రొఫెషనల్ రీడర్స్ ఉంటారు అనమాట దీనికి సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ రీడర్స్ రెగ్యులేటరీ సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ రీడర్స్ అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ స్పెషలిస్ట్ అదే విధంగా ఎక్స్పర్ట్ అదే విధంగా ఫిలాసఫర్ ఈ ఫిలాసఫర్ అంటే ఈ ప్రాడక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ముందే ఊహించి చెప్పేవాళ్ళు ఈ విధంగా దీనికి సంబంధించిన లిస్ట్ అంతా జాబ్స్ కి సరిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా రెగ్యులేటరీ అఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఈ పోస్టులన్నీ మనము రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ లో చూడొచ్చు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ గురించి సమాచారం ఇలా మరింత ఫార్మా స్టాఫ్ నా ద్వారా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్